Cześć, z tej strony Ima, witajcie na kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z drugim odcinkiem z serii poradników do Tank Company i tak jak zapowiadałem już wcześniej, w tym odcinku chciałbym się zająć załogą i umiejętnościami, czyli perkami albo też, tak jak są nazywane w Tank Company, skillami. Załoga to dość newralgiczny temat, ponieważ w przeciwieństwie do tego, co mamy w World of Tanks Blitz, w Tank Company działa zupełnie inaczej. Tutaj każdy czołg posiada swoją indywidualną załogę, którą można różnie rozwijać, w których każdy załogantów może posiadać swoje osobiste umiejętności i w zależności od tego, w jaki sposób chcemy to zrobić, tak ta załoga będzie działać i będzie wpływać na parametry czołgu. Jest to zupełnie inne podejście niż to, jak wspomniałem w Blitzie, bo tam mamy jedną wspólną pulę perków, które działają na wszystkich czołgach i nie mamy dostępu do indywidualnych załogantów. System w Tank Company przypomina troszkę World of Tanks PC i dla tych, którzy grali w tamtą grę będzie dosyć zrozumiały, natomiast również na tamtych graczy czekają tutaj pewne może nie tyle wyzwania, co takie małe zaskoczenia, ponieważ pewne rzeczy są rozwiązane inaczej, a same perki, mimo dużej ilości podobieństw do tych Sword of Tanks PC, to również są troszkę inne, mają też inaczej rozłożone parametry, w związku z czym no, można się lekko zdziwić wtedy, kiedy sięgniemy po znane nam perki z PC, a tymczasem okaże się, że nie robią one tego samego lub też robią to inaczej niż te, które mamy tutaj właśnie w Tank Company. Ale zacznijmy od początku. Po pierwsze dostęp do załogi mamy oczywiście z poziomu tutaj indywidualnych ustawień czołgu, zakładka crew member. Tutaj widzicie wszystko to, co dotyczy załogi i to jest jedna z podstawowych zakładek, która tego tematu dotyka, aczkolwiek jest jeszcze jeden ważny temat, jedno ważne miejsce i możecie je zobaczyć tutaj w tym plecaku pod zakładką crew member, która tak naprawdę przenosi nas do koszar, czyli wszystkich tych załogantów, którzy nie są aktualnie wykorzystywani w żadnym z czołgów. Taka sytuacja również może mieć miejsce, kiedy na przykład sprzedacie czołg, dostawicie sobie załogę, która jest w nim już wyszkolona, wtedy ta załoga trafia tutaj do koszar. Ale wracamy do widoku naszego bieżącego czołgu, do zakładki crew member i teraz co tu można zobaczyć. Pierwsza sprawa, którą musicie wiedzieć na temat załogi, to to, że ilość załogantów w czołgu jest różna. Może wynosić od dwóch do maksymalnie sześciu załogantów i oczywiście zależy to od wielkości czołgu, jego klasy, od tego jaki jest duży, ciężki i tak dalej. W przypadku czołgów mniejszych, z reguły lekkich, ilość tych załogantów jest mniejsza, dwóch, trzech do czterech maksymalnie. W przypadku czołgów średnich, ciężkich, niszczycieli często ta liczba jest większa, pięć, nawet może załogantów być. I to jest pierwsza istotna informacja dla Was. Druga rzecz. Załoganci podzieleni są na klasy. Jak się zapewne domyślacie, w każdym czołgu mamy załogantów, którzy pełnią określone funkcje. I tak, podstawowe klasy, z którymi możecie się spotkać, zobaczcie, to jest po pierwsze dowódca, który dostępny jest w każdym czołgu, czyli załogant, który po prostu dowodzi czołgiem. Dalej mamy kierowcę, tego, który prowadzi, ładowniczego, a także celowniczego, czyli tego, który obsługuje armatę. Oczywiście mogą być też inne kombinacje, może być na przykład dwóch ładowniczych, albo może być jeszcze radiooperator, to też jest dodatkowa klasa, w wielu czołgach on jest dostępny i wtedy ilość tych załogantów będzie oczywiście inna, większa. Po kliknięciu na określonym załogancie, niech to będzie dowódca, zobaczycie jego kartę, na której możecie zarządzać tym, co wszystkim, co go dotyczy. I to, co jest istotne w pierwszej kolejności, to klasa załoganta, czyli to, czy to jest właśnie dowódca, czy to jest kierowniczy, czy to jest działonowy, czy to jest celowniczy. To jest istotne, ponieważ perki, czyli umiejętności poszczególnych załogantów są związane również z ich klasą. Tutaj macie przykład dowódcy czołgu, który ma dostępne perki pod określeniem skills, bo w przeciwieństwie np. do World of Tanks PC, te perki, czyli to słowo, które oznacza indywidualne umiejętności załoganta, są nazywane tutaj umiejętnościami, czyli używane jest słowo skills angielskie. I teraz macie dostęp do perków, które są podzielone na trzy kategorie w przypadku dowódcy. W przypadku pozostałych załogantów mamy dostęp do dwóch typów Perków. I teraz zobaczcie, po pierwsze są perki, czyli umiejętności generalne, czyli takie ogólne, które dostępne są na każdym z Waszych załogantów i są to takie same perki dla każdego z załoganta, to są te pierwsze cztery tutaj u góry. To są perki, których może się uczyć każdy załogant, które często są bardzo przydatne i takie, od których zaczynamy naszą zabawę z ustalaniem umiejętności dla poszczególnych załogantów. O tym, jakie perki wybierać, będę mówił za chwilę. Dalej mamy perki klasowe, czyli takie, które są charakterystyczne dla każdej klasy. W tym przypadku dla dowódcy to są commander skills, czyli perki dowódcy. Dla kierowcy to będą driver skills, czyli perki związane z jego klasą bycie kierowcą. Dalej dla celowniczego czy też działonowego mamy perki gunner skills i dla tutaj ładowniczego, przepraszam, mamy perki loader skills, czyli perki właśnie ładowniczego. Wszystkie te perki 
wpływają na działania i pracę tych części elementów czołgu, które są związane z tym naszym konkretnym załogantem. Dodatkowo dla dowódcy mamy jeszcze specjalne perki, które nazywają się part-time, czyli per, perki częściowe, które są charakterystyczne tylko i wyłącznie dla dowódcy. Może on niejako przejmować pewne role innych, na przykład niedostępnych czy nieobecnych w załodze załogantów, w przypadku na przykład tego załoganta konkretnego, tego dowódcy, mamy to signalman skills, czyli perki radiooperatora. Ponieważ w załodze tego czołgu nie ma radiooperatora, on może takie perki również wykształcać. W przypadku tych perków jest jedna generalna uwaga. Otóż te perki dostępne będą tylko na tym konkretnym czołgu. Czyli jeśli na przykład wykształcimy sobie jakiś perk, niech to będzie Master of Detection, Increase View Range by up to 1%, czyli pan mistrz wykrywania zwiększa zasięg widzenia o 1%. Swoją drogą dosyć, dosyć słaby perk, ale dający niewiele. Ale jeśli ten perk wykształcimy, to przenosząc tego dowódcę, czy też całą załogę na inny czołg, ten dowódca ten perk utraci. Ponieważ te perki działają tylko na tym jednym konkretnym czołgu, na którym zostały wykształcone. Więc te perki warto wykształcać tylko w dwóch przypadkach. Wtedy, kiedy wiecie, że ten dowódca i ten członek załogi będzie od początku do końca grał na tym jednym czołgu i nie zamierzacie tej załogi przenosić, albo kiedy ta załoga dojdzie już do ósmego tieru, będzie na topowym tierze, będzie grała na topowym czołgu i wtedy wiecie, że na pewno nie będziecie jej już ruszać, bo to jest załoga, która docelowo ma na tym czołgu zostać. Wtedy te perki są warte robienia, ponieważ ich nie stracicie przy przeniesieniu załogi. Ok, teraz w jaki sposób działają perki? Otóż za każdym razem, kiedy jakiś dany perk zostanie wykształcony w 100%, bo taki wskaźnik określa, że perk został w całości zrealizowany, macie możliwość wybrania kolejnego perku, który załogant będzie się uczył automatycznie podczas bitew. Zwróćcie uwagę, że po bitwie otrzymujecie doświadczenie, które idzie zarówno na rozwój waszego czołgu, jak i na rozwój waszych załogantów. Zaraz wam pokażę, gdzie to jest, żebyście mogli zobaczyć. Zobaczcie, mamy Battle Report i to jest ilość doświadczenia, które otrzymał wasz czołg niejako, a to jest ilość doświadczenia, które otrzyma otrzymali załoganci. Osobne jest doświadczenie dla załogantów, osobne doświadczenie dla czołgu, które możecie później wykorzystywać, ekspiąc moduły i kolejny czołg. Do tego jest jeszcze wolne doświadczenie, czyli to tutaj. Wracamy sobie teraz do naszego czołgu i do załogi. Ok, więc ten procent pokazuje Wam, w jakim stopniu dany perk został wykształcony. I teraz tutaj też pewna uwaga. Są perki, które do działania wymagają 100%, czyli dopóki tego perku nie wykształcicie w 100%, nie będzie on aktywny. Dopiero po osiągnięciu pełnego wyuczenia wtedy zaczyna działać. Większość perków jednak działa proporcjonalnie, czyli jeśli dany perk jest na przykład wykształcony w jakimś tam procencie, 69%, to już on coś nam daje. Dla przykładu, tutaj macie perk, który się nazywa Reactive Training. To jest odpowiednik perka znanego z World of Tanks PC, który się tam nazywa BIA, czyli Brothers in Arms. Jest to perk, który daje Wam dodatkowy bonus do umiejętności wszystkich załogantów i pozwala on dzięki temu sprawiać, że załogant lepiej w swojej klasie się spisuje i jego parametry wzrastają. W przypadku naszej gry Tank Company, ten perk daje maksymalnie 2,5% do umiejętności. W przypadku BIA w World of Tanks PC to jest 5% i tamten perk jest o wiele lepszy. Tutaj jest o wiele słabszy, o tym zaraz będę mówił też przy okazji wyboru perków. W każdym bądź razie, jeśli ten perk na tym załogancie wykształcony jest w 69%, to pokazuje, że w tej chwili przy tym wykształceniu mamy 1,74% bonusu. Działa proporcjonalnie. Kiedy dojdzie do 100%, będziemy mieć pełne 2,5% bonusu. Więc perki działają albo proporcjonalnie, albo także muszą być w całości wykształcone. Na szczęście zdecydowana większość perków tam kompany działa proporcjonalnie, więc już od początku, kiedy zaczniecie nim ten perk robić, on już będzie Wam jakieś bonusy dawał. Zapomniałem oczywiście powiedzieć Wam, co ogólnie dają perki, czyli co dają te indywidualne umiejętności. Otóż wpływają one na poprawę jakości tych parametrów czołgu, za które odpowiada określony załogant. Przykładowo, jeśli mamy perki dowódcy, zobaczcie, mamy tu na przykład perk pierwszy z brzegu, który się nazywa Star Commander, tak? I co on robi? Poprawia właściwości wszystkich członków załogi o 0,5%, czyli daje po wykształceniu go każdemu załogantowi 0,5% lepsze parametry. Dalej mamy perk na przykład Vision Training, trening widzenia, który zwiększa zasięg widzenia czołgu o 1%. Kolejny perk, Tech Polymat. Jeśli wasz, jeden z waszych innych członków załogi zostanie zraniony, zabity, to wtedy może przejąć jego funkcję dowódca i minus, który otrzymujemy, kara za to, że korzysta inny albo że tamten zraniony, będzie zredukowana o 60%. 
tego rodzaju perki wpływają na to, co robi dany załogant. Zobaczmy teraz na przykład perki kierowcy, jaki on ma. No na przykład zobaczcie, Impact Master. Zwiększa ilość obrażeń zadawane przeciwnikom w przypadku kolizji, czyli mówiąc krótko w przypadku ramowania o 40%. No wiadomo, kierowca, więc to, co robi perk, ma wpływ na rzeczy związane z jazdą, tak? Kolejny perk, off-road driving, co robi ten perk? Zmniejsza opory gruntu w przypadku takiego grząskiego i mokrego terenu o 10%, a w przypadku innych off-roadowych terenów, czyli tam, gdzie nie ma betonu, o 4%. Krótko mówiąc, czołg zaczyna szybciej jeździć i płynniej. Takie perki dla indywidualnych załogantów wpływają właśnie na to, za co oni odpowiadają w przypadku obsługi czołgu. I są bardzo istotne, ponieważ mogą zdecydowanie poprawić parametry Waszego czołgu, czyli sprawić, że czołg wyposażony w odpowiednio rozwiniętą załogę, z odpowiednią ilością perków, z dobrze dobranymi perkami, będzie o wiele lepiej grał w porównaniu do innych maszyn, z którymi będzie rywalizował. To jest bardzo, bardzo istotne. Ok, a teraz w jaki sposób wybierać perki dla załogantów? Otóż, żeby to zrobić, musicie zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze na to, z jakiego rodzaju czołgiem macie do czynienia. Inne perki będziemy wybierali dla czołgu ciężkiego, zupełnie inne dla czołgu lekkiego, jeszcze inne dla czołgu, dla niszczyciela czołgów, jeszcze inne dla artylerii i tak dalej. To jest pierwsza ważna rzecz. Druga rzecz to zastanowienie nad tym, jakim, nie tylko jakim klasą czołgu gracie, ale też jaką rolę ten czołg ma pełnić na polu bitwy. Bo są czołgi średnie, które są tak zwanymi all around czołgami, czyli maszynami, które wszędzie się odnajdują, dobrze grają w różnych warunkach, ale są też czołgi średnie, które są na przykład maszynami wyspecjalizowanymi typowo pod jakimś kątem, na przykład Leopard to, to czołg typowo snajperski. W związku z czym inne perki będą dla niego, a inne perki dla czołgu średniego chińskiego. Tutaj trzeba też się kierować własnym wyczuciem, i tym, w jaką stronę chcecie czołg rozwijać. Ale zacznijmy od klas czołgów, czyli przykładowo. Tu w tej chwili mam przed sobą czołg ciężki, obieg 257. Jest to radziecki czołg ciężki siódmego tieru, bardzo przyjemny zresztą. I teraz na przykładzie tego czołgu, jak wybierać perki. Pierwszy perk, który proponuję Wam dla czołgu ciężkiego, to jest zdecydowanie naprawa, czyli taki perk, który zwiększa czas naprawy modułów o tak naprawdę 100%. I to jest istotny moduł, ponieważ bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób Wasz czołg będzie się zachowywał na polu bitwy. A w zasadzie nie to, jak się będzie zachowywał na samym polu bitwy, ale co się będzie działo, kiedy zostanie na przykład zdetrakowany. Dla czołgu ciężkiego na polu bitwy podczas walki detrak jest bardzo nieprzyjemną sytuacją, ponieważ powoduje, że czołg czołg się naprawi, musi minąć kilkanaście sekund, a w tym czasie może zostać zniszczony. W związku z czym im bardziej skrócimy ten czas, tym bardziej poprawimy sobie naszą szansę na przeżycie. Oczywiście mamy zestaw naprawczy, ale z reguły wygląda to tak, że naprawiamy gąsienicę, ruszamy się, dostajemy kolejny strzał i nasz czołg staje dalej na gąsienicy zrzuconej, ale nie mamy jej już czym naprawić. Wtedy ten perk zaczyna działać i to ma duże znaczenie. Więc myślę, że ten perk naprawa jest dobrym perkiem na początek. Teraz, jeśli przejdziemy do kolejnych perków, czyli mamy już naprawę, wybieramy drugi perk, no to tutaj mogą być już bardzo różne możliwości. Dlaczego? W przypadku World of Tanks PC mamy taki perk, który się nazywa BIA, czyli Brothers in Arms, który daje 5% bonusu do wszystkich umiejętności naszych załogantów. Problem polega na tym, że ten sam perk w naszej grze występuje, nazywa się on Reactive Training, ale bonus, który daje, wynosi tylko 2,5%, a to zdecydowanie mniej i zdecydowanie za mało tak naprawdę. W dodatku, żeby ten perk sensownie działał, to musimy podnieść te 2,5% na wszystkich załogantach, czyli na każdy musimy go wybrać, żeby to się przekładało na poprawienie statystyk czołgu. Jest to perk jak dla mnie troszkę słaby i dobrze sprawdza się wtedy, kiedy wraz z nim dorzucicie na przykład jakieś odpowiednie wyposażenie w postaci adrenaliny, która daje kolejne dodatkowe 2,5%, ale to oczywiście kosztuje. Niemniej wydaje mi się, że jak na drugi perk można z tego perku skorzystać. Jest jeszcze gaszenie pożarów, ale ale z reguły wozimy automatyczny system gaśniczy, więc to jest taki pek, bym powiedział, na kiedy indziej. Alternatywą jest wybranie odpowiednich perków dla danej klasy. Tutaj wszystko zależy tak naprawdę od Was. Jeśli Wasz czołg wiecie, że ma problem z mobilnością, możecie spróbować iść w stronę mobilności. Jeśli wiecie, że Wasz czołg słabo skręca, możecie iść w perki, które powodują, że ten czołg będzie lepiej skręcał i tak dalej, i tak dalej. Są na to specjalne perki, jak widzicie. W związku z czym Wy możecie zdecydować o tym, jaki sposób chcecie sobie dalej czołg rozwijać. Na pierwsze dwa perki proponuję właśnie dla czołgu ciężkiego naprawę 
i ten rig z training, który już na starcie coś Wam daje, aczkolwiek nie jest to tak wartościowy perk jak w przypadku Rosbank z PC, niestety. Więc równie dobrze zamiast tego perku można wybrać też inne perki i też będzie ok, bo zwróćcie uwagę, że wtedy każdy z Waszych załogantów otrzyma jakiś konkretny bonus. Jeśli weźmiemy inny czołg, weźmy sobie teraz, to był czołg ciężki, weźmy sobie teraz czołg lekki, dla przykładu, dla odróżnienia, to tutaj sytuacja wygląda troszkę inaczej. Jak wiecie, czołgi lekkie no, mają przede wszystkim pozostawać na polu bitwy niewykryte, tak? więc na pewno na pierwszy perk zdecydowanie polecam Master of Disguise, czyli mistrz przebrania, tak? mistrz maskowania. I ten perk daje Wam bardzo konkretny bonus do Waszego maskowania Waszej maszyny. Oczywiście warto go robić na każdym załogancie, bo on się kumuluje, w związku z czym im, na im większej liczbie załogantów go zrobicie, tym lepiej będzie działał na cały czołg. Zdecydowanie ten perk polecam jako pierwszy. Potem robi się sprawa skomplikowana. W przypadku czołgu lekkiego najważniejsze jest to, żeby nie stać wykrytym. Jeśli zostaniecie wykryci, musicie uciekać. Można oczywiście próbować bawić się z perkiem pod tytułem naprawa, ale on nie ma wielkiego znaczenia w przypadku tego czołgu, bo jeśli zostaniecie wykryci i nie zdążycie uciec, to niezależnie od tego, czy Was detrakują, czy nie, raczej będzie po Was, więc w to bym nie szedł. Można pomyśleć o BIA, czyli Reactive Training, jak najbardziej, ale wydaje mi się, że w przypadku Lighta fajną sprawą są też te perki indywidualne, bo one zwiększają konkretne parametry, które są istotne dla tego czołgu, czyli na przykład zasięg widzenia, zasięg spotowania i tak dalej, więc tu szedłbym ewentualnie w tą stronę lub też jako drugi perk ten Reactive Training. Dużo będzie zależało to od tego, jaki chcecie przyjąć styl gry, czy chcecie tym czołgiem spotować, czy chcecie tym czołgiem robić damage, bo w przypadku czołgów lekkich i tak, i tak można grać. Dalej mamy niszczyciele czołgów i tutaj to jest taka troszkę sytuacja, powiedziałbym, pomiędzy czołgiem ciężkim, a pomiędzy czołgiem lekkim, bo z jednej strony niszczycielami gracie na odległość, więc będziecie z pewnością chcieli mieć dobre maskowanie i na pewno maskowanie na pierwszy perk jest dobrym rozwiązaniem, a potem już w zależności od tego, w jaką stronę chcecie tym niszczycielem iść, czy grać, możecie wybierać sobie albo z perków indywidualnych załogantów, albo dalej ryzykować w reactive training i potem bawić się z tymi perkami. To zależy dużo od Was. Na pewno na początek polecam to maskowanie, bo to się na prawie każdym niszczycielu przydaje, z wyjątkiem niszczycieli szturmowych, takich jak T95 czy E3, bo tu maskowanie nie ma żadnego sensu, bo i tak gracie bardziej, troszkę bardziej z przodu, wtedy bardziej w stronę naprawy bym szedł, no bo tam wiadomo, że liczy się to, żeby nie zostać zdetrakowanym. Będą się liczyć takie perki, zobaczcie, jak na przykład obracanie, no bo musicie mieć możliwość szybkiego obracania się, szybsze przekonywanie przeszkód i tak, i tak dalej, i tak dalej. W przypadku czołgów średnich sprawa jest o tyle ciekawa, że to są czołgi najbardziej all around, czyli takie uniwersalne, więc można iść oczywiście w naprawę, można iść w reactive training, można, jeśli chcecie grać czołgiem typu snajperskim, typu leopard w maskowanie, natomiast później zdecydowanie te perki indywidualne, które pozwolą Wam dopieścić ten czołg tak, jakbyście chcieli. Bardzo ważne jest, żeby w odpowiedni sposób te perki dobierać, bo tylko załoga dobrze wyszkolona i dobrze dostosowana do czołgu będzie Wam dawała jakieś rzeczywiście przewagę w bitwie. Jeśli źle wybierzecie załogę, no to będą problemy i będzie Wam się grało po prostu słabiej niż przeciwnikom, którzy będą grali na tym samym czołgu. A co zrobić w sytuacji, w której zdajemy sobie sprawę, że jednak popełniliśmy jakieś błędy i rozwój naszego załoganta no nie jest dobry, że chcielibyśmy jednak zmienić ten rozwój, coś poprawić. Jest taka możliwość, jeśli kliniecie sobie na załogancie i na umiejętnościach, to pojawia się opcja Skill Reset. Ona służy do tego, żeby w zależności od tego, ile pieniędzy na to przeznaczycie, można było odzyskać doświadczenie, które wzięliście, już władowaliście, włożyliście w danego, w danego załoganta. Tylko jedna uwaga. Zwróćcie uwagę, że niezależnie od tego, który poziom wybierzemy, i tak nasz załogant nie uzyska pełnych 100% tego doświadczenia, które miał. W związku z czym Opcja Reset Skills zawsze będzie związana z pewną karą. Nawet jeśli zapłacimy więcej za zresetowanie tych perków, i tak stracimy część naszego doświadczenia, bo to, które jesteśmy w stanie odzyskać, wynosi 74%. Czyli jeśli mieliśmy na przykład dwa perki, w tym jeden był na 100%, drugi na 74%, to będziemy mogli zrobić jeden perk i drugi na 50%. Więc stracimy troszkę tego doświadczenia, ale no niestety jest to kara, którą płacimy. W związku z czym z tej opcji Skill Reset nie korzystamy zbyt często, tylko w takich rzeczywiście gardłowych sytuacjach. Ale mimo, że jest ta kara, to i tak warto z tej opcji skorzystać wtedy, kiedy mamy bardzo źle wykształconego załoganta ze złymi perkami. Wtedy wybieramy, potwierdzamy i płacimy odpowiednią kwotę i mamy, możemy od nowa przyznać perki. Ok. Kolejnym ważnym elementem jest tak zwany boost umiejętności, czyli przeznaczanie wolnego doświadczenia, który dany czołg zdobył na podniesienie 
umiejętności danego załoganta. Jest to bardzo przydatne w sytuacji, w której wasz czołg jest już tieru, wymaksowaliście go już, macie zrobi- wbity następny czołg i gracie sobie tym czołgiem niższego tieru, który macie zrobiony, który wiecie już, że już nic więcej nie będzie robił na korzyść grindowania linii, bo on już gra tylko pod siebie, tylko na siebie, bo lubicie ten czołg na przykład i chcecie, żeby doświadczenie, które zdobywa wasz, wasz czołg zostało przekazane na rzecz załogi. W wersji World of Tanks PC mamy specjalną opcję, po włączeniu której całe doświadczenie, które zdobywa czołg jest przeznaczane na rozwój załogi. Niestety nie ma takiej opcji automatyzującej ten proces w Tank Company, natomiast możemy to zrobić ręcznie. I teraz zobaczcie, jak to wygląda. Przypuśćmy, że mam tutaj czołg PZ Camp Panzer II, pierwszego tieru, czołg lekki niemiecki i zagrałem nim kilka bitew, chcę sobie podnieść doświadczenie jakichś załogantów, które w nim zdobyłem. Wchodzę sobie do zakładki załoga, wybieram sobie załoganta, mogę oczywiście sprawdzić, jaki jest poziom tych umiejętności, tu jest 22%, tu jest 22%, tu jest 22%, z reguły on się rozwija równo, ale mogą wystąpić też tutaj jakieś inne odchyły, jeden załogant może mieć więcej, drugi mniej, to jest często wtedy, kiedy mamy na przykład na jednym załogancie już dwa perki, na drugim jeden, wtedy rozwój może być różny i przypuśćmy, że temu komandorowi chcę podnieść ten poziom umiejętności tych 22% do wyższego, jeśli posiadam oczywiście jakieś na tym czołgu doświadczenie. Klikam sobie więc na perk i pojawia mi się opcja increase, czyli podnieść. Klikam na tym i teraz mogę wybrać ile z mojego doświadczenia chcę przeznaczyć na podniesienie tego. Klikając max przeznaczę całe doświadczenie. Zobaczcie, że to jest aż 31%. Mogę oczywiście wybrać mniej i to, które zostanie przeznaczyć na rozwój innego załoganta, ale przypuśćmy, że chcę zaszaleć, klikam max dostępne i tyle. Oczywiście mogę zrobić więcej wtedy, gdybym miał więcej doświadczenia, na przykład wolnego. Wtedy też można to doświadczenie tu przeznaczyć. Klikam sobie max 2860, tyle mam mojego doświadczenia. OK. Klikam increase, pyta mnie, czy na pewno chcę podnieść, chcę i zobaczcie, jest 31%. Przeznaczyłem doświadczenie z tego czołgu na rozwój załoganta. W ten sposób możecie sobie oczywiście boostować wszystkich załogantów. Z reguły robi się to wtedy, kiedy czołg już jest zrobiony. Następny czołg w linii także już jest zrobiony, w związku z czym wszystko, co ten czołg robi, możecie przeznaczyć sobie na właśnie boostowanie załogi. To jest pierwszy ważny element, czyli poprawa umiejętności załogi poprzez doświadczenie z danego czołgu. Druga ważna rzecz to przenoszenie załogi. Jest to bardzo istotne, ponieważ grindując daną linię będziemy kupować kolejne czołgi i za każdym razem nie będziemy oczywiście brać nowej załogi, tak, żeby ta załoga się uczyła od zera, tylko będziemy przenosić załogę z czołgu wcześniejszego, a do czołgu wcześniejszego będziemy nową załogę ewentualnie nabywać po to, żeby tamten czołg oczywiście też mógł jeździć, prawda, i też mógł się uczyć. Natomiast ta jedna załoga będzie szła w górę wraz z postępem grindu, tak, żeby na ósmym tierze już mieć jakąś załogę, przynajmniej jednym perkiem i jakimiś tam dalszymi doświadczeniami. I teraz w jaki sposób przenosić załogę? Zobaczcie, mam sobie tego pz pierwszego tieru, kupię sobie teraz czołg drugiego tieru, tak żeby móc do niego przenieść załogę, wchodzę sobie więc w drzewko, niech to będzie też czołg lekki, czyli ten PZ, nie ten przepraszam, czyli ten PZ Kampfpanzer 2 Aufs G, ten, e, tak to jest ten czołg. Porczys, kupuję i teraz pojawia się takie okno. Tu mogę wybrać, czy chcę z załogą kupić, czy od razu chcę go skonfigurować z zapasami i skonfigurować amunicję. Amunicję zostawiam, zapasy też chcę, ale nie chcę załogi, ponieważ załogę już mam, tak? W związku z czym będę ją przenosił, w związku z czym odznaczam sobie tą załogę, żeby mi nie rekrutował tutaj załogi i wybieram Porczys. Czołg jest w moim garażu. Potwierdzamy, dobrze. Mamy sobie teraz ten czołg drugiego tieru. Gdzież on? Jest ten nasz czołg drugiego tieru. Zaraz go znajdziemy. Czekajcie, dojdziemy tylko pierwsze i drugie. Niemieckie. Dobra. I zobaczcie. Czołg PZ KPZ 2 Aufs G na Tina w Crew Members. Czyli nie posiada załogi, mam nawet informację, tak? Wybieram sobie więc teraz ten czołg. Tak? Widzę, że on w ustawieniach tego czołgu nie posiada załogi, nie mam załogantów, tak? są wyszarzeni. Co robię więc? Pierwsze wracam sobie teraz do tego czołgu, z którego chcę załogę przenieść. Muszę załogę tego czołgu wysłać do koszar, więc wchodzimy sobie w ten czołg. Crewmember, dobra. I tu mam opcję Recall All. Recall All to po prostu opcja, która powoduje odesłanie tych załogantów z tego czołgu do koszar. Wybieram. Potwierdzam, nawet jest napisane, recall entire crew to the barracks, czyli odwołaj całą załogę do baraków. Potwierdzam. Znikają mi załoganci stąd, prawda? I teraz zobaczcie, że na zakładce crew member tutaj mam sobie załogantów tych z czołgu, których odwołałem. Widzicie? To są, to są ci. Ponieważ oni nie mają jeszcze wykształconego żadnego perku na 100%, to pisze mi no skills, oczywiście, no bo nie mają no skills, natomiast wiem, że jakiś tam stopień tego pierwszego perku już mają. Dobrze, ci załoganci są tutaj w koszarach. 
Wracam do mojego czołgu drugiego tieru. Przechodzimy do obrazu Chrome Ember, zakładki. I teraz każdego z tamtych załogantów chcę przenieść do tego czołgu. Mogę to zrobić na dwa sposoby i pokażę Wam oba. Po pierwsze mamy bulk import, czyli zaimportowanie całej załogi do czołgu, albo też mogę indywidualnie przenosić na poszczególne miejsca. To Wam pokażę, jak wygląda. Klikam sobie na załogancie, wybieram add, wybieram teraz załoganta z baraków, którego chcę przenieść. No to jest, to jest załogant właśnie z tego pierwszego tieru. Klikam na nim i klikam sobie tutaj, żeby ten załogant trafił do tego czołgu. To jest pierwsza metoda. Drugi sposób, bulk import, jest szybszy, ponieważ pozwala mi wybrać czołg, którego chcę zaimportować załoganta. Klikam na załoganta, deploy tu, czyli daj go tutaj, deploy tu. Natomiast trzeciego załoganta nie mogę przenieść, ponieważ na pierwszym czołgu, z którego przenoszę, on był działonowym. Natomiast w tym czołgu, do którego chcę go przenieść, on jest radiooperatorem, więc tego automatycznie nie mogę przenieść. Potwierdzam więc tych dwóch przeniesienie. Tak jest. Trzeci z moich załogantów ma inną klasę niż ten, który jest dostępny teraz. Wcześniej to był gunner, teraz to jest radiooperator, więc tego załoganta nie będę mógł przenieść niestety, bo te klasy są ze sobą niekompatybilne, a nie można jej zmienić. W związku z czym tutaj mam dwie możliwości. Albo skorzystać z innego radiooperatora niemieckiego, którego mam w barakach, ale akurat osobiście nie mam żadnego takiego, albo powołać nowego, czyli wybrać sobie add i recruit new crew members. I teraz mam go od zera. Ponieważ on jest nowy, świeży, muszę mu wybrać równocześnie nowy perk. Wybieram oczywiście to maskowanie. OK. I wracamy sobie do widoku. Zobaczcie teraz, że dwóch z trzech, bo tego sobie sam rekrutowałem, posiada na czerwono zaznaczone incompatible specialty, czyli że oni są z innego czołgu, w związku z czym otrzymują karę. Ta kara jest bardzo duża i w praktyce usuwa bonus, który daje nam rozwinięcie jakiegoś perku. Żeby ta załoga mogła się szkolić na tym czołgu, trzeba ją przekształcić, czyli przetrenować na ten czołg. Słuchajcie do tego opcja batch training. Po wybraniu jej Potwierdzamy, że tych dwóch będziemy szkolić. Batch Training All Crew Members, tak. I mamy przeszkolną załogę na ten czołg. Widzicie, w tej chwili nie ma już kary i ci załoganci będą się swobodnie rozwijać. Sytuacja, w której przenosicie załogę i jeden z załogantów jest niekompatybilny, czyli zmienia się klasa, zdarza się, ale stosunkowo rzadko i raczej na niższych tierach. Czym wyżej, tym ta ilość załogantów odpowiada temu samemu, co jest wcześniej. Te same klasy są, więc nie ma problemu. Może się jednak zdarzyć taka sytuacja, jak teraz widzieliście, że przenoszę załogę i jeden z załogantów niestety jest niekompatybilny. Ok, Pokażę Wam tu jeszcze dwie przydatne funkcje, które dotyczą każdego z załogantów. Zobaczcie, w opcji Training macie dwie możliwości, Change Speciality oraz Transfer. Po kliknięciu na Change Speciality możecie zmienić przynależność danego załoganta do innej klasy czołgu. Czyli jeśli mam na przykład czołg załoganta w czołgu lekkim, a chciałbym, żeby on grał na przykład na czołgu średnim albo ciężkim, to wybieram sobie tą klasę i wybieram czołg, na którym ten załogant, do którego ten załogant będzie przypisany. Confirm to jest za free akurat, bo jest w niskich tierach i ten załogant będzie mógł być wykorzystywany na innej klasie czołgu. Pamiętajcie, że jeśli to zmienicie, no to nie będziecie go tutaj używać, ale na przykład przekształcając w ten sposób przy przenoszeniu, czasem to się po prostu przydaje. Druga opcja, transfer, służy do zmiany klasy załoganta w obrębie danego czołgu. Zobaczcie, jeśli mamy sobie w czołgu lekkim go i on jest driverem, chcemy, żeby był dowódcą, wystarczy wybrać dowódcę i potwierdzić, ale za tą opcję już zapłacicie, więc możecie zmienić klasę danego załoganta, ale tutaj właśnie za to już będziecie musieli w tej sytuacji zapłacić. Możecie oczywiście wybrać i klasę, i czołgu, i klasę załoganta, czyli na przykład przenieść na ciężki czołg i zrobić z niego na przykład signalmena, czyli radiooperatora, nie ma Problemu. W ten sposób możecie dowolnie zarządzać załogą, przenosić załogantów, sprawdzać ich umiejętności, ćwiczyć i tak dalej. I to daje Wam pełną możliwość posiadania kontroli nad tym wszystkim, co się z Waszą załogą dzieje. Oczywiście to jest, nie jest też tak, że cały czas musicie coś z tą załogą robić. Po wykształceniu, wybraniu perków tak naprawdę jedyne, co robimy, to od czasu do czasu, kiedy kolejny perk zostanie wbity, wybranie tego perku, nad tym się trzeba chwilkę zastanowić i to cała sprawa. Ewentualnie poprzez ten increase, to co pokazuje, 
pokazywałem, bustujemy sobie załogę i to jest wszystko. Załoga działa, nie ma potrzeby z nią niczego robienia, grzebania, aczkolwiek oczywiście macie takie możliwości, bo można kombinować z nazwami, można zmieniać, edytować tych załogantów, można sobie tam zmieniać różne elementy, jakieś takie customizacyjne powiedzmy, ale tak naprawdę to są dodatkowe rzeczy, które kompletnie Was jakby nie dotyczą w rozgrywce i nie mają wpływu na to, co się, co się dzieje. Opcja recall oczywiście zawsze przywołuje załoganta do baraku, czy odwołuje, a dismiss no to zwalnia zupełnie, z tym trzeba oczywiście uważać. To wszystko, jeśli chodzi o to, w jaki sposób zarządzać załogą, w jaki sposób manipulować tymi załogantami, dostosowywać ich do swoich potrzeb i tak dalej. Na koniec kilka uwag ogólnych dotyczących załogi i perków. Używam tego słowa perk z premedytacją i też z pewnym przyzwyczajeniem, bo właśnie tak się nazywało w tak z PC. Tutaj to są skills, czyli umiejętności, takie bezpośrednie wprost nazwania, ale oczywiście mówimy cały czas o perkach, czyli o tych indywidualnych umiejętnościach załogantów. Z pewnością warto dbać o zasadę, że im wyższy tier, tym lepsza załoga. Czym wyższy tier, tym wyższy stopień współrywalizacji, większe wymagania w stosunku do Was, Waszych umiejętności, do Waszych czołgów, w związku z czym tam dobrze mieć jak najlepszą załogę. Na etapie gry, na którym jesteśmy, załoga jest pewnego rodzaju problemem, bo rozwój załogantów zajmuje dużo czasu, a tymczasem no, nie jest to takie proste i szybkie, jakby się chciało. Przyjmuje się, że dobra załoga to taka, powiedzmy, przynajmniej trzyperkowa, a w bicie trzech perków zajmuje naprawdę sporo czasu, uwierzcie, i trzeba tych bitew rozegrać naprawdę dużo. W związku z czym załogi naszych czołgów z początku no, nie będą za dobre. Będą takie bardzo początkujące. Na ósmym tierze, powiedzmy, będziemy mieć już bity jeden perk cały i połowę, 60% drugiego, to wciąż nie jest dużo, ale wraz z grą, wraz z postępami ta załoga będzie się uczyć, będziemy ją mogli boostować, więc będziemy wbijać czasem drugi perk, trzeci i będzie coraz lepiej. Druga ważna rzecz to dzięki temu, że mamy Battle Passa, mamy różnego rodzaju nagrody w grze, od czasu do czasu otrzymujemy też załoganta z wykształconymi na przykład pełnymi dwoma perkami, co oczywiście pozwala Wam zamienić tego załoganta, którego już macie na jakimś czołgu, na tego lepszego z dwoma perkami, nadać mu te perki i gra się o wiele przyjemniej. Zwróćcie też uwagę, żeby perki, które będziecie nadawać, miały sens. Żeby to nie były losowe perki z pośród całej puli, tylko takie, które rzeczywiście będą wpływały na poprawienie statystyk czołgu, na poprawienie jego parametrów. To też istotne. No i ostatnia rzecz, te perki part-time. Są kuszące, są ciekawe, są wartościowe, ale jeśli będziecie załogę przenosić, to będziecie je tracić za każdym razem, kiedy załoga pójdzie na czołg tier wyżej. Więc te perki tylko wtedy, kiedy załoga zostaje na danym czołgu lub też ją macie już na topce, na ósmym tierze i wiecie, że nic z nią więcej nie będziecie robić. Wtedy te perki part-time mają sens. Myślę, że to wszystko, co chcę Wam opowiedzieć na temat załogi. Zapewne temat jest tak rozłożysty, że można by tu jeszcze dużo ciekawych rzeczy powiedzieć, ale nie chcę, żeby ten film trwał też godzinę, tak jak poprzedni, ale żebyście otrzymali taką wiedzę w pigułce, wszystko to, co najważniejsze. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, a już wkrótce trzeci odcinek, w której zajmiemy się mapą i czołgiem. Cześć!